gesegneten Sabbat. Happy Sabbath. How are you doing this evening? Wie geht es uns heute Abend? Are you happy that it's Sabbath? Seid ihr froh, dass es Sabbat ist? Happy that it's Sabbath? Wer von euch ist froh, dass Sabbat ist? Amen. Amen. So am I. So geht's mir genauso. We have an exciting Sabbath ahead of us. Wir haben einen ganz spannenden Sabbat vor uns. Uh, we're continuing our series Ellen White versus the Internet. Und wir fahren fort in unserer Serie Ellen White und das Internet. And the best is yet to come. Und das Beste kommt noch. Tomorrow morning is uh, one of my very favorite messages. Morgen äh, Vormittag gibt es meine absolute Lieblingsbotschaft. It's called Not Without Honor. Und die heißt nicht ohne Ehre. And we're going to be taking a look at a number of people who are non-Adventists and many non-Christians. Wir werden uns einige nicht-Adventisten und viele nicht-Christen anschauen. Who have been reading and speaking very highly of Ellen White's writings. Und die Ellen White gelesen haben und eine hohe Meinung von ihr haben. You're going to be amazed at some of these testimonies. Und ihr werdet erstaunt sein über einige dieser Zeugnisse. Then in the afternoon we have a two part message. Und dann am Nachmittag haben wir eine doppelte Nachricht. Called Ellen White versus the critics. Ellen White gegen the internet, right? Into the versus yeah. the internet. <laughs> Ellen White und das Internet, also ihre Kritiker. We're going to be answering the the critics and the criticisms of Ellen White. Wir wollen die Kritiker und ihre Kritik beantworten, die gegen Ellen White vorgebracht wird. Just want to remind you also ich möchte euch auch daran erinnern, that after that we have a question and answer session. dass wir danach eine Frage- und Antwortzeit so haben. Any questions that you might have walked in with. Also mit jeder Frage, mit der ihr hier hereingekommen seid. Or any questions that uh, may come to your mind during this presentation or tomorrow. Oder jede Frage auch, die euch in den Sinn kommt während dieser Präsentation oder auch morgen. We invite you to write them down on a piece of paper. Dann laden wir euch ein, sie auf einem Papier aufzuschreiben. Us, we'll do our best to answer all of the questions. Und wenn ihr sie uns gebt, dann werden wir unser Bestes versuchen, diese Fragen dann auch alle zu beantworten. And if you're joining us through Livestream, und wenn ihr uns im Livestream zuschaut, we invite you to send us an email at Joel Media TV. Dann schreibt uns eine E-Mail auf oder an Fragen at joelmediatv.de and we'll also do our best to answer uh, those questions und dann werden wir auch versuchen diese fragen zu beantworten you know i trust that many of the questions uh, that you're going to ask will be answered in tomorrow afternoon's presentation also ich denke mal dass schon viele fragen die ihr stellen werdet in der morgigen nachmittagspräsentation uh, beantwortet werden i was in münchen last sabbath ich war letzten sabbat in münchen gewesen and in our question and answer time und in der Frage und Antwortzeit the question about the obelisk on Ellen White's uh, in Ellen White's family plot of graves was da, asked six times da wurde sechs mal six danach gefragt nach dem obelisken auf dem grabmal von Ellen White so i specifically put it in a presentation for you tomorrow afternoon also ich habe das extra eingefügt jetzt in die präsentation für morgen nachmittag and we actually have a very in depth answer to all of the accusations in the by those who claim that uh, she was involved in freemasonry right? wir werden sehr gründliche antworten darauf geben auf all diese anschuldigungen von leuten die behaupten, sie hätte etwas mit Freimaurerei zu tun gehabt. So don't miss it. Also seid auf jeden Fall morgen Nachmittag dabei. Und wenn das eine deiner Fragen gewesen ist, dann wisse, sie wird gründlich beantwortet werden. Now, before we begin our message tonight, Ellen White and in the 21st century. Bevor wir heute über Ellen White im 21. Jahrhundert reden wollen. Uh, I wanted to, to make a, a comment about the poster for this series. Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen über den Flyer für diese kleine Serie. You know, I believe that uh, if we look back at the record during the the millennium in heaven. Also ich glaube, wenn wir dann zurückschauen werden im Millennium im Himmel, that if Ellen White sees that picture of herself with a, a laptop photoshopped in. Und wenn Ellen weiter dieses Bild sieht von sich selbst mit einem Laptop, that she's gonna smile. Da wird sie lachen, wird sie lächeln. Because Ellen White was actually very modern. Denn Ellen White war ziemlich modern. So she never learned to to use a typewriter. Obwohl sie nie gelernt hat, eine Schreibmaschine zu betätigen. She, she had her secretaries um, own typewriters. Haben doch alle assistance. ihre Sekretäre ähm, doch solche Schreibmaschinen verwendet. By the way, we have an entire message dedicated to Ellen White's literary assistants. Wir haben übrigens auch eine ganze, ein ganzes Thema zu den literarischen Assistenten von Ellen White. And we explain in detail the editorial process. Und da erklären wir 
im Detail, wie ihre Schriften editiert worden sind. So we want to invite you to, uh, to watch that on, on the website at JoelMedia.tv. Die haben wir gerade vorhin aufgenommen und auch die wird dann in wenigen Tagen auf Joel Media TV anzuschauen sein. You know, Ellen White actually got electricity in her house almost as soon as it was available in 1911. Sobald es um 1911 herum Elektrizität gab, hat Ellen White das sofort in ihrem Haus gehabt. So if she were here today, also wenn sie heute hier wäre, I believe she would have an iPad or a, dann hätte a sie wahrscheinlich ein iPad <lacht> oder einen Computer. She was very with the times. Sie war immer mit der Zeit dabei. Now uh, last night Gestern Abend I uh, shared with you that I promised you that I would show you some pictures uh, of myself before Christ BC. Da habe ich euch versprochen, <lacht> ähm, wie mein Leben vor Christus aussah, bevor ich äh, bevor in mein Leben trat. Uh, I explained that um, early on in high school I, I really battled with depression. Ich habe erklärt, dass als ich in der Highschool war, ich am Anfang sehr mit Depressionen zu kämpfen hatte. Was very in the, the punk rock music scene for a few years. Ich war für etliche Jahre, einige Jahre sehr in der Punkrock Musikszene aktiv. Was, uh, I looked very different than I do now. I was much heavier. Ich war weitaus schwerer als ich heute bin. Here's me as a, a freshman, just 13, maybe 14 years old. Hier als ich 13 Jahre alt bin, vielleicht 14. And here's me a year and a half later. Und das ist anderthalb Jahre später. Um, by the way, I, I dyed my hair blonde so I could dye it blue. Also ich habe mein Haar blond gefärbt, damit ich es danach blau färben konnte. Here's a, another picture of, uh, of me. Hier ist noch ein Bild von mir. Um, you can see not very happy. Also ihr könnt vielleicht sehen, ich sah nicht besonders glücklich aus. Here's a little bit closer of a look. This was my first driver's license at age 16. Mit 16 habe ich meine erste meinen ersten Führerschein hier gehabt. As you can see there's there's no joy in my eyes no hope no no peace no joy there. Ihr könnt sehen da ist keine echte Hoffnung keine Freude in meinen Augen. But friends after this uh, period of my life nach dieser Zeit meines Lebens when I invited Christ into my life and stopped running from his calling. Nachdem ich Christus in mein Leben aufgenommen habe und aufgehört habe vor ihm wegzulaufen. Ever since that time seit dieser Zeit My life has been a constant joy. Ist meine Lebe einen, ist mein Leben ein, eine ständige Freude gewesen. Now I have the hope of eternal life. Und ich habe die Back then, ja, ich habe ich hab die Hoffnung auf das ewige Leben. Back then, uh, this was a a sign that I I put on the door of my room. Das war ein Zeichen, das ich an meine Tür gemacht habe von meinem Raum. Um, I found this uh, buried on it's under some junk in the side of my my parents old house this last summer. In der Nähe meines äh, des Hauses meiner Eltern habe ich das unter Müll gefunden, dieses I'd Zeichen. Completely forgotten about it. Ich habe das mittlerweile ganz vergessen gehabt. But it goes to show that I had no hope. Und es zeigt, ich hatte wirklich keine Hoffnung gehabt. It says, dead in the end. Es heißt, am Ende tot. And friends, that's what my life was going to be. I was, I was heading for eternal destruction. Und ich, äh, das war eigentlich der Lauf meines Lebens. Ich bin in die, auf das ewige Verderben zugelaufen. But I praise God that 2 Corinthians 5:17 says. Aber ich bin froh und dankbar, dass 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. Therefore, if any man be in Christ, wenn jemand in Christus ist, he is a new creation. ist er eine neue Schöpfung. The old has gone. Das Alte ist vergangen the new has come. und das Neue ist gekommen. Behold, all things have become new. Siehe, alles ist neu geworden. Friends, since giving my life to the Lord, it's been an adventure. Seit ich mein Leben Gott übergeben habe, ist es ein Abenteuer. God has given me the privilege of going around the world. Gott hat mir das die Gelegenheit gegeben, um die Welt zu reisen. Sharing his gospel with many people. Um sein Evangelium mit vielen Menschen zu teilen. Last um, last March I was in Cuba. Äh, letzten März bin ich in Kuba gewesen. And I had the privilege of um, sharing the gospel with many people who were searching and hungering for for something true something substantial und ich hatte die gelegenheit das wort gottes mit vielen zu teilen die hunger hatten nach etwas was wirklich substanz hat i wish uh, we had time for me to share just a few testimonies but maybe maybe sometime tomorrow ich wünschte ich hätte zeit ein paar zeugnisse zu berichten vielleicht haben wir morgen dazu zeit in fact if you're if you're wondering what question to ask also wenn ihr euch noch fragt welche frage ihr überhaupt stellen wollt ask about the story of the woman who was in witchcraft 
who gave her life to Christ in Cuba. I'll tell you Dann story. frag doch nach der Frau, die sich mit Hexerei beschäftigt hat in Kuba und ihr Leben Christus übergeben hat. Dann werde ich euch die Geschichte erzählen. Amazing victory that the Lord won. Da war ein erstaunlicher Sieg, den der Herr gewonnen hat. So before we begin our message tonight, Bevor wir heute Abend also beginnen mit unserer Botschaft, I invite you to join us for prayer. möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam zu beten. Let's pray. Lasst uns beten. Our Father in heaven, unser Vater im Himmel, Lord, we thank you for your Sabbath. Herr, wir danken dir für deinen Sabbat. Lord, thank you for this sanctuary made of time. Danke für dieses Heiligtum in der Zeit. Danke, dass wir uns nicht um die Schule und um die Arbeit oder um den Stress der Woche jetzt Gedanken machen müssen. Thank you so much, Lord, that we can be here in peace and studying your word. Danke, dass wir hier im in Frieden sein können, um dein Wort zu studieren. And as this is just the beginning of a spiritual feast that you have for us this Sabbath. Und da das ja sowieso nur der Anfang eines eines geistlichen Festes ist, das du für uns an diesem Sabbat vorbereitet hast. We pray that you would give us clear minds to understand your word. Bitten wir dich, dass du uns ein klares Verständnis gibst, deinen Wort zu verstehen. But most of all, Lord, give us open hearts. Aber vor allem, Herr, gib uns offene Herzen And a willingness to follow you. und eine Bereitschaft, dir zu folgen. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Most of the controversies over the use of Ellen White's writings die meisten Kontroversen über die Schriften von Ellen White are related to the issue of interpretation. haben mit dem Problem der Interpretation zu tun. We have a need to have a good hermeneutic. Wir haben es wirklich notwendig, eine gute Hermeneutik zu haben. Now you may be wondering, well, what in the world are hermeneutics? Jetzt fragt euch vielleicht, ja, was in der Welt ist Hermeneutik? It is simply rules and principles for studying inspiration. Damit meint man einfach Regeln und Grundlagen, Prinzipien, wie man äh, die Bibel ins, äh, studiert. Words are ways of communicating thoughts. Durch Worte kommunizieren wir Gedanken. But sometimes the message is not understood although the words are understood aber manchmal verstehen wir die botschaft nicht obwohl wir die worte verstehen for example <coughs> ein beispiel the story i recently read of a, a man who was in new york city he was from eastern europe <coughs> eine geschichte die ich vor kurzem äh, las ein mann aus osteuropa war in new york city and he was there at the subway uh, station uh, underground in new york und er war dort äh, in dieser U-Bahn-Station in New York. And this uh, police officer who was there uh, saw this man just stand there. Und ein Polizeibeamter hat diesen Mann dort einfach stehen sehen. And as a subway uh, train came, it went. Und dann ist so eine U-Bahn eingefahren und wieder rausgefahren. And another one came and he didn't go in. Und eine weitere kam und er ist wieder nicht eingestiegen. And it went, and this continued for over an hour. Und dann ist die U-Bahn weitergegangen und über eine Stunde ist das so weitergegangen. Und dann hat sich der Polizeibeamte gedacht, also was ist verkehrt mit diesem Mann? So Vielleicht he, braucht er ja Hilfe. So he went up to the man and he said, what train are you waiting for? Und er ist zu dem Mann gegangen und hat gesagt, auf welchen Zug wartest du denn? He said, number five. Und er sagte, auf den Zug Nummer 5. Und man looked, you know, Frazzled, upset. Und der Mann hat ziemlich wütend ausgesehen. Police officer said, well, there have been a few train number fives that have come and gone. Also, und der Polizeibeamte hat gesagt, es waren schon mehrere Züge der Linie 5, die the hier vorbeigefahren said, sind. The man said, yes, I know. Und der Mann sagte, ja, ich weiß. The police officer said, well, what's the problem? Und der Polizeibeamte fragt, ja, was ist das Problem? And the man said, I don't have a dog. Und der Mann sagt, das Problem ist, ich habe keinen Hund. And he pointed at the sign. Und er zeigt auf das Zeichen. That said, dogs must be carried in the train cars. Das heißt, es, Hunde müssen mit der Leine mitgenommen werden. The man thought that he needed a dog in order to get in the train car to carry <laughs> to get on the train. Der Mann hat gedacht, er muss einen Hund mitnehmen, um auf diesen Zug an diesen Zug einsteigen zu können. He thought the sign or the man's interpretation was you have to be carrying a dog to ride the train. Also die Interpretation des Mannes war du musst einen Hund mitnehmen um im Zug fahren zu können. But what the sign meant was if you have a dog with you you have to carry it. Aber die eigentliche Bedeutung war wenn du einen Hund mit dir führst dann muss er angeleint sein. 
So we see that sometimes we understand the words, but not the message that the words are trying to convey. Also manchmal verstehen wir die Worte, aber nicht die Botschaft, die die Worte eigentlich übertragen wollen. And the same thing can happen with the Bible. Dasselbe kann passieren mit der Bibel. And with the writings of Ellen White. Und auch mit den Schriften von Ellen White. So we are in need of hermeneutics. Wir brauchen also Hermeneutik. The definition of hermeneutics is die Definition von Hermeneutik. Study of a methodological, methodological principle of interpretation and explanation. Ist das Studium der methodologischen Prinzipien der Interpretation und Erklärung. So, how do we correctly study? Also, wie studiert man richtig? How do we understand not just the words, but what was meant by the the person writing? Wie können wir nicht nur die Worte verstehen, sondern auch was der Schreiber gemeint hat? Now, the Bible uses the term hermeneutics. Die Bibel selbst verwendet den Begriff Hermeneutik. In Luke 24, verse 27. In Lukas 24 und dort Vers 27. Jesus was walking with some of his disciples um, who didn't know that it was him. Da ist Jesus mit einigen seiner Jüngern spazieren gewesen, die nicht bemerkt haben, dass er es war. This was after his death and they did not know that he had been resurrected. Das war nach seinem Tod und sie wussten nicht, dass er auferstanden ist. The Bible says that as they were walking. Und die Bibel sagt, dass während sie dort gegangen sind, it says, beginning at Moses and all the prophets, das heißt es, und er begann bei Mose und bei allen Propheten, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Da heißt es, und legte ihnen allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Now, the word therefore expounded is dihermenuo. Das Wort für auslegen hier ist das Wort dihermenuo. This is where we get the word hermeneutics from. Und daher kommt das Wort Hermeneutik. So there are two main concerns with hermeneutics. Also Hermeneutik hat zwei Hauptanliegen. First of all, what did the prophet mean by what the prophet said? Erst einmal, was meinte der Prophet mit dem, was der Prophet gesagt hat? Secondly, und zweitens, what does the prophet's message mean today? Was bedeutet die Botschaft des Propheten heute für uns? Good hermeneutics help us understand these. Gute Hermeneutik hilft uns das zu verstehen. Now, there are a few aspects. Es gibt einige Aspekte. As we've noticed there are the words or semantics. Es gibt natürlich die Worte oder auch die Semantik. And there is the meaning and message conveyed by those words. Und dann gibt's die Bedeutung und die Botschaft, die durch diese Worte vermittelt wird. Which is the intent of the prophet and of the Holy Spirit. Das ist dann die Intention des Propheten und die Intention des Heiligen Geistes. So, some people say there's no need for hermeneutics. Einige Leute sagen Hermeneutik ist unwichtig. They say just take it as it reads. Sie sagen, du musst es einfach nur so nehmen, wie es liest. In plain German. Einfach so, wie es im Deutschen da steht. You don't need hermeneutical rules in order to interpret inspired writings. Man braucht auch keine hermeneutischen Prinzipien, um inspirierte Schriften zu lesen. But notice what Ellen White said. Ellen White sagte, she did say, take the word of God just as it reads. Sie hat gesagt, nimm das Wort Gottes genauso an, wie man es liest. But she meant the plain meaning of the totality of scripture on that specific topic. Aber sie meinte die Gesamtheit der Schrift zu diesem Thema und nicht nur ja. Not necessarily the apparent meaning of an isolated text. Und nicht notwendigerweise die scheinbare Bedeutung eines isolierten Textes. For example, zum Beispiel, um, well, let's let's back up one for a personal example. Ein persönliches Beispiel. There was a family at the church that I, I pastored in in California. In der Gemeinde, wo ich Pastor gewesen bin in Kalifornien. And, uh, how many of you remember Taj Paklev who was here? Wer von euch erinnert sich an Taj Paklev? All right, amen. This family had come into our church from one of Taj's evangelistic series. Um, eine dieser Familien kam in unsere Kirche hinein, in unsere Gemeinde hinein, Now, I was, aus einer Evangelisation von Taj Paklev. I was going for a Bible study. Ich war in einer Bibelstunde. And we have very poisonous spiders called black widows. Oder ich wollte zu einer Bibelstunde gehen und es gibt dort so sehr giftige Spinnen, die werden schwarze Witwen genannt. They had a little girl that was just two years old in the house. Und sie hatten da oder in dieser Bibelstunde, da wo ich war, gab es ein zwei, two years, two years. ein zweijähriges Mädchen im Haus. And I saw a black widow by the entry. Und ich sah dort so eine so eine schwarze Witwe. So I thought that could be dangerous. Und ich dachte mir, das ist ja gefährlich. Mm. I squished it against the wall. Und habe sie gegen die Wand getreten. So I went in the house. Ich bin in das Haus gegangen. And then one of the kids realized I had killed this black widow. Und eine der Kinder hat realisiert, dass ich diese schwarze Witwe getötet habe. And they said, "Hey mom, Pastor Justin killed the black widow." 
Und äh, dann hat es gerufen, Mama, der, der Pastor Justin, der hat die schwarze Witwe getötet. And the mother and the uncle came. Und die Mutter und der Onkel kamen. And they said, oh, you killed it? Und die haben gedacht, du hast es getötet? I said, yeah, it's poisonous. <lacht> und ich habe gedacht, ja, natu gesagt, ja natürlich, das you know, ist giftig. Your daughter could have been bitten. Deine Tochter hätte doch ähm, gebissen werden können. And they said, oh, we didn't know if, uh, if we were allowed to kill stuff like that. Und sie haben gesagt, oh, wir wussten gar nicht, ob man sowas töten darf. The Bible says, Thou shalt not kill. Denn die Bibel sagt doch, du sollst nicht töten. So sometimes the plain meaning of scripture is not so plain. Also manchmal ist das Offensichtliche der Bibel nicht so offensichtlich. The same thing happened in Ellen White's day. Dasselbe ist zur Zeit von Ellen White passiert. And um, people thought that they weren't allowed to kill insects. Leute haben geglaubt, dass man nicht Insekten töten dürfte. Ellen White said that this was not according to sound reason. Aber Ellen White sagte, solch eine Interpretation ist keine vernünftige Schlussfolgerung. Uh, the, the Hebrew word for kill there is actually ratzach, which is murder. Und das hebräische Wort für töten ist eigentlich ratzach, das mean, heißt morden. It doesn't mean if there are termites in your house that you can't kill the termites. Es heißt also nicht, dass wenn es Termiten im Haus gibt, dass man nicht die Termiten töten darf. Oder you can't kill a poisonous spider. Oder dass man eine giftige schwarze, eine giftige Spinne nicht töten darf. There are some interpretational keys for inspiration. Es gibt einige Schlüssel für die Interpretation der Inspiration. Ellen White said in, test, in selected messages, the testimonies themselves will be the key. Sie sagte im ersten Band der Selected Messages, die Zeugnisse selbst werden der Schlüssel sein, will explain the messages given, der die gegebenen Botschaften erklären wird, as scripture explains scripture. so wie die Bibel durch die Bibel erklärt wird. So four reasons why we need a clear hermeneutical method. Vier Gründe, warum wir eine klare hermeneutische Methode brauchen. First, the existence of misinterpretation. Zunächst einmal gibt es viel Interpretation. Even in her day, people did what people do now with her writings. Schon zu ihrer Zeit haben Leute mit ihren Schriften das gemacht, was heute auch oft geschieht. She said, men take the testimonies the Lord has given. Sie sagt, Menschen nehmen die Zeugnisse, die der Herr gegeben hat. Picking out a sentence here and a sentence there. Picken einen Satz hier und dort heraus. And applying it or taking it from its proper connection. Lösen ihn aus dem richtigen Kontext. And Uh, applying it according to their idea. Und wenden ihn gemäß ihrer Idee an. Does anyone know someone who's done this before? Kennt jemand von uh, euch jemanden, der yeah, das sowas schon getan maybe. hat? Possibly, yeah. Yeah. Maybe some of us have possibly done that. Vielleicht haben auch wir schon sowas getan. She says, thus poor souls become bewildered when they could read in order uh, when they could read in order all that has been given. They would see its true application and would not be confused. So werden arme Seelen verunsichert, die die richtige Anwendung sehen würden und nicht verwirrt wären, wenn sie alles der Reihe nach lesen könnten, was gegeben worden ist. Much that purports to be a message from Sister White. Vieles, das angeblich eine Botschaft von Schwester White ist, serves the purpose of misrepresenting Sister White. Dient dazu, Schwester White falsch darzustellen. And this we see happens today as well. Und das sehen wir heute ganz oft. The second reason of a need for hermeneutics. Der zweite Grund, warum wir solche Hermeneutik brauchen, is that the greater our chronological, historical and theological and linguistic distance from the original context of those times, ist, dass je größer unsere chronologische, historische, theologische und linguistische Distanz von dem originalen Kontext the more ist, we need a method that pays attention to all of the important areas. Desto mehr brauchen wir eine Methode, die all das auch sorgfältig untersucht. Third, we need to know the will of God as accurately as possible. Drittens müssen wir den Willen Gottes so akkurat wie möglich äh, kennen. So this demands a, a hermeneutical method that's biblical. Und deswegen brauchen wir eine hermeneutische Methode, die wirklich biblisch ist. Last of all, the unity of the church. Und viertens die Einheit der Gemeinde. It's dependent upon us having a hermeneutical method that we agree upon from Scripture. Und das ist die hängt davon ab, dass wir alle eine hermeneutische Methode haben, äh, mit der wir alle übereinstimmen können. Otherwise we won't be able to agree on what the Bible actually says. Und die mit der Bibel übereinstimmt, damit wir alle auch der biblischen Botschaft folgen können. Now we're going take a look together. Wir wollen uns gemeinsam etwas anschauen. At a hermeneutical process. So ein Prozess for understanding the writings of Ellen White. Um die Schriften von Ellen White besser zu verstehen. First preparation. Zunächst einmal die Vorbereitung. Second of all, considering all of the available data. 
Zweitens, alle verfügbaren Informationen in Betracht zu ziehen. Third, context. Drittens, den Kontext. Then principles versus uh, particulars. Und dann dieses Prinzip, also Prinzipien gegen Einzelheiten. And last of all, specialized research that's available at the White Estate. Und dann fünftens, spezielle Forschung, die man beim White Estate that's bekommen for kann. That's any um, any issues that aren't clear by using the other methods of interpretation. Das bezieht sich dann auf alle Themen oder alle Fälle, wo es immer noch nicht ganz klar wird, wenn man die ersten vier Punkte beachtet. We're going to talk just for a moment about the first and most important uh, aspect of hermeneutics. Wir wollen ein paar Minuten über den wichtigsten und ersten Aspekt der Hermeneutik sprechen. And that is heart preparation. Und das ist die Herzensvorbereitung. You know, uh, listen to what Desire of Ages says. Schauen wir uns an, was im Leben Jesu, Desire of Ages, steht. Speaking of Jesus' words in John 7, verse 17, Dort ist ein Kommentar auf Johannes 7, Vers 17 gegeben. She says, actually, let's read that just quickly. Wir können ganz schnell den Vers auch lesen, you know, Johannes 7, Vers 17. Jesus specified that a knowledge or being able to understand God's will. Jesus hat deutlich gemacht, dass die Fähigkeit Gottes Willen zu verstehen is actually dependent upon our willingness to follow it once we know it. Hängt ganz sehr davon ab, ob wir überhaupt seinem Willen folgen wollen. He said if anyone wills to do his will, steht hier, wenn jemand seinen Willen zu tun will, he shall know concerning the doctrine. Wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist. Whether it is from God or whether I speak on my own authority. Oder ob ich aus mir selbst rede. Now about this Ellen White explains. Ellen White erklärt das. She says the perception and appreciation of truth. Sie sagt die Wahrnehmung und Wertschätzung der Wahrheit. Jesus said, sagte Jesus, depends less upon the mind than upon the heart. Hängt weniger von dem Verstand als von dem Herzen ab. Truth must be received into the soul. Wahrheit muss in die Seele aufgenommen werden. It claims the homage of the will. Sie fordert die Verehrung des Willens. If truth could be submitted to the reason alone, wenn Wahrheit allein dem Verstand gegeben werden then könnte, pride would be no hindrance in the way of its reception. Wäre der Stolz kein Hindernis für ihre Aufnahme. To those who thus yield themselves to God, jenen die sich Gott übergeben haben, having an honest desire to know and to do His will die ein ehrliches Verlangen haben, ihn zu kennen und seinen Willen zu tun, the truth is revealed as the power of God for their salvation. wird die Wahrheit als die Kraft Gottes für ihre Erlösung offenbart. Friends, this is foundational. Liebe Freunde, das ist das Fundament. In order to understand God's will in any matter, wenn wir Gottes Willen in irgendeiner Weise verstehen wollen, in order to understand His word, in jedem Fall, wenn wir sein Wort verstehen wollen, We must first have a willingness and desire to follow it. Dann müssen wir zunächst einmal diese Bereitschaft haben, diesen Wunsch haben, ihm auch zu folgen. This is what enables us to understand. Und das wird uns zu befähigen, dann auch zu verstehen. We need more than a knowledge of truth. Wir brauchen mehr als eine Kenntnis der Wahrheit. But knowledge of truth is based upon a love of the truth. Eine Kenntnis der Wahrheit basiert auf einer Liebe zur Wahrheit. Do you love the truth tonight? Liebt ihr die Wahrheit? You love the truth tonight? Ihr liebt die Wahrheit heute Abend? Amen. 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 Now it's actually dangerous to study without heart preparation. Es ist sogar gefährlich ohne Herzensvorbereitung zu studieren. Without the guidance of the Holy Spirit, ohne die Leitung des Heiligen Geistes, we shall be continually liable to rest the scriptures or to misinterpret them. Werden wir kontinuierlich die Bibel verdrehen und falsch interpretieren. There is much reading of the Bible that is without profit. Es gibt viel Bibellesen, das ohne Nutzen ist and in many cases a positive injury. und in manchen Fällen sogar einen echten Schaden verursacht. Das ist aus einem der besten Bücher, das ihr jemals lesen könnt, aus Schritte zu Jesus. Und wenn ihr noch kein, dieses Buch noch nicht gelesen habt, noch nicht habt, dann werdet ihr es hier gerne bekommen können. Later she says when the word of God is opened without reverence and without prayer. Später sagt sie dann, wenn das Wort ohne Ehrfurcht und ohne Gebet geöffnet wird. The mind is clouded with doubt. Ist das Denken von Zweifeln umwölkt. And in the very study of the Bible skepticism strengthens. Und während des Studiums der Bibel selbst wird der Skeptizismus gestärkt. The enemy takes control of the thoughts. Der Feind übernimmt die Kontrolle der Gedanken. And he suggests interpretations that are not correct. Und er schlägt Interpretationen vor, die nicht korrekt sind. 
We see this as a reality in many universities today. Wir sehen das als Realität in vielen Universitäten heute. Many of the so-called Bible experts. Viele der sogenannten Bibelexperten. They don't really believe it's the word of God, but treat it like any other book. Sie glauben nicht wirklich, dass es sich um das Wort Gottes handelt, sondern sie behandeln es wie jedes andere Buch. Because they've opened it without a willingness to follow God's will. Weil sie es öffnen, ohne wirklich Gottes Willen folgen zu wollen. And without a prayer for his direction and understanding. Und ohne Gebet, dass er sie führen kann. Heart preparation includes prayer and openness to a new understanding. Herzensvorbereitung beinhaltet Gebet und eine Offenheit für neues Verständnis. It means that we have a commitment to follow new light that God may show us. Es bedeutet, dass wir diesen Entschluss fassen, neuem Licht zu folgen, das Gott für uns bereitet hat. Now mind preparation is also important. Es ist auch wichtig, unseren Verstand vorzubereiten. And that comes with a correct hermeneutic. Und da spielt die korrekte Hermeneutik eine Rolle. Knowledge of the Bible and the spirit of prophecy. Ein breites Wissen über die Bibel und den Geist der Weissagung. And a growing, continual personal acquaintance with Jesus. Und eine wachsende, kontinuierliche, persönliche Bekanntschaft mit den and with the writings themselves. Und mit Jesus. You know, this is... Uh, I just might, before I have to go back to school, get the opportunity to go to Worms. Also bevor ich jetzt dann wieder in die Universität zurückgehe, habe ich vielleicht die Gelegenheit hier noch nach Worms zu kommen. And I'm looking forward to going to the place that I've read about where Martin Luther was. Und ich freue mich schon darauf an diesem Ort zu stehen, von dem ich gelesen habe, wo Martin Luther stand. He took a stand for the truth of God's word. Er hat einen einen er hat sich für die Wahrheit Gottes eingesetzt. You know, here we have a perfect example of mind preparation but heart preparation too. Er ist ein wirklich gutes tolles Beispiel für Herzens- und Gedankenvorbereitung. There are more books written by Martin Luther and about Martin Luther than any other person besides Jesus Christ in all of history. In der ganzen Geschichte gibt es neben Jesus Christus keine andere Person, von der so viele Bücher, also äh, über die so viele Bücher, über den so viele und von dem so viele Bücher geschrieben worden sind wie Martin Luther. Over 12 meters of books in some libraries with his books and books about him. Also manche Bibliotheken haben mehr als 12 Metern an Büchern von ihm und über ihn. What was the the secret of the productivity of this man of faith? Was war das Erfolgsgeheimnis dieses Glaubensmannes? One of the secrets of his productivity? Ein Geheimnis seiner Produktivität? Was that he was a man of prayer. War dass er ein Mann des Gebetes war. Dolbinier, uh, the historian Uh, Dobinje, der äh, Historiker, sagt, Now, he's quoted as having said, und er wird zitiert, during the struggle at Augsburg, während der Auseinandersetzung in Augsburg, Luther did not fail to devote three hours each day to prayer. Versäumte es Luther nicht, jeden Tag drei Stunden zu beten. And these were taken from that portion of the day which is most favorable to study. Und diese Stunden wurden von jenem Teil des Tages genommen, der sich am ehesten zum Studium eignete. So we see that Martin Luther was a man of prayer. Wir sehen also, Martin Luther war ein Mann des Gebets. A man who knew the importance of heart preparation. Ein Mann, der wusste, wie wichtig es war, das Herz vorzubereiten. And he knew that, like the words of Jesus say. Und er wusste, second. The, like the words of Christ. Er wusste wie die Worte Christi. This is the most important thing in order to understand the will of God. Dass das das allerwichtigste ist, um den Willen Gottes zu verstehen. Now, besides this in our checklist, we have context. Neben, daneben haben wir in unserer Checkliste auch den Kontext. Uh, there are a few types of context. Es gibt verschiedene Arten von Kontext. Literary, historical, theological. Den literarischen, den historischen, den theologischen. And The word context comes from two Latin words. Das Wort kommt von zwei lateinischen Worten. Con, which means together. Con, das heißt zusammen. And textere, which means to weave. Und textere, das bedeutet zu weben. How many women here know how to crochet or knit? Wer von den Frauen oh. weiß, wie man strickt? Or any men as well? Oder uh, vielleicht manche uh, Männer uh, auch? Anyone? Yeah. <laughs> All right, now, now, Those are, you know, imagine that your aunt is weaving a, a scarf for you for the winter. The aunt. Your uh, oh. aunt, your mother's sister. Uh, uh, yeah, yeah, yeah. Oh. <laughs> it's <the> aunt. Aunt. <laughs> aunt is aunt is aunt. Yeah. Aunt, aunt. Also st stellen wir uns vor, um, deine Tante um, uh, is, a scarf? is weaving a scarf. Yeah. Yeah. So. Um, macht einen einen Schal für dich. And uh, you say, oh, auntie, that's beautiful. 
und du sagst, wow, Tantchen, das ist ja wirklich wunderbar. And you go and, and you take one of the strings. Und du nimmst dann einen dieser dieser äh, Fäden. And you start to walk away. Und du läufst äh, davon. What's gonna happen to the scarf? Was passiert mit dem Schal? What'll happen? Was wird passieren? The whole thing will become unraveled. Das Ganze wird dann äh, sich auflösen. And the same thing happens when we take one sentence here in the Bible. Das Ganze, das Gleiche passiert, wenn wir einen Satz in der Bibel nehmen. And one sentence here. Und einen Satz da. And we try to put them together. Und wir versuchen, die zusammenzubringen. The Bible starts to become unraveled. Und dann fällt die Bibel in sich zusammen. Now, um, to uh, further illustrate this, there's a story of a man who wanted to know God's will. Um das weiter zu illustrieren, da gibt es die Geschichte von einem Mann. And he said, God, show me your will. And he closed his eyes and flipped through his Bible. Und er hat gesagt, Herr, zeige mir deinen Willen. Und er hat durch die Bibel sich, ähm, ja, so geblättert. And he opened his eyes. Und er hat seine Augen geöffnet. And his eyes fell on the words of God, or of uh, God to Cain, or of the Bible in Genesis 4 that says, Cain rose and killed his brother. Okay, ähm. Um, und seine Augen fielen auf den Bibeltext, wo es heißt, in 1. Mose 4, Vers 8, kein stand auf und tötete seinen Bruder. And the man looked at his brother. Und der Mann schaute seinen Bruder an. And he thought, Lord, you can't want me to kill my brother. Und er sagte, Herr, du kannst doch nicht wollen, dass ich meinen Bruder töte. So again, he closed his eyes and he flipped his Bible open. Hat wieder seine Augen geschlossen und seine Bibel geblättert. And he said, Lord, show me your will. Und er sagte, Herr, zeig, zeig mir deinen Willen. And he opened his eyes. Und er öffnete seine Augen. And there were the words of Jesus, what thou doest, do quickly. Und da waren die Worte von Jesus, was du tun musst, tu schnell. And he thought, no, Lord, you can't want me to kill my brother. Und er sagte, nein, Herr, das kannst du doch nicht wollen. So he, he closed his eyes and he, he flipped through his Bible again. Und er hat nochmal seine Augen geschlossen und hat seine durch, durch die Bibel hindurch geblättert. And he opened his eyes and it landed on the verse. Und er hat seine Augen geöffnet und landet auf dem Vers. Luke 10, 37 says, go and do thou likewise. Und Lukas 10, Vers 37, da steht, geh hin und tu du genauso. Right, this is simply to illustrate that we can't take one verse from here and another from there. Das soll einfach illustrieren, wir können nicht einen Vers hier nehmen und einen Vers dort nehmen. And piece them together however we want. Und sie so zusammenstellen, wie wir das wollen. Now, uh, this is to illustrate literary context. Das ist um den literarischen Kontext zu illustrieren. We also need to consider historical context. Man muss auch den historischen Kontext beachten. And tomorrow afternoon we're going to take a, a deeper look at some specific examples from the writings of Ellen White. Morgen Nachmittag werden wir uns einige spezifische Beispiele aus den Schriften von Ellen White diesbezüglich anschauen. Theological context is also important. Theologischer Kontext ist ebenfalls sehr wichtig. Now, Next, there are principles and particulars, or principles versus policies. Als nächstes haben wir Prinzipien und Einzelheiten, when Richtlinien. The, when the Bible or when Ellen White gives a counsel about something, wenn die Bibel oder auch Ellen White einen Ratschlag geben, the question is, is this a timeless principle that applies in all times and places? Müssen wir uns die Frage stellen, ist das ein ewiges Prinzip, das zu allen Zeiten und unter allen Umständen gültig ist? Or is this a policy that was given to uphold a principle, um, a timeless principle? Oder ist es eine Richtlinie, die auf einem ewigen Prinzip basiert? Uh, we'll talk a little bit more about this tomorrow as well. Morgen Nachmittag werden wir dazu auch noch mehr hören. Uh, but just to give you a quick illustration. Nur um eine kurze Illustration hier zu geben. Uh, I was recently in Australia. Ich war vor kurzem in Australien. And there they drive on the left side of the road. Und dort fahren sie auf der linken Seite der Straße. Here you drive on the right side of the road. Hier fahren wir auf der richtigen, auf der rechten Seite. The policy is uh, the policy is different in both places. The rule. Und das heißt also die Richtlinie ist die Regel ist in beiden Ländern unterschiedlich. But the principle is the same. Aber das Prinzip ist dasselbe. Principle is Drive on the opposite side of people who are coming toward you. Das Prinzip ist fahr auf der gegenüberliegenden Seite von der Seite, wo die Leute entgegenkommen. Principles, biblical principles never change. Biblische Prinzipien ändern sich nie. But policies change from time and place. Aber Richtlinien ändern sich gemäß der Zeit und den Umständen. So we need to ask if something is a policy or a timeless principle. Wir müssen also fragen, ist etwas ein Prinzip oder eine eine Einzelheit, eine Richtlinie? Now, number two, we must consider all the available data. Wir müssen auch alle verfügbaren Informationen uns äh, betrachten. We're going to spend the rest of our time this evening putting that rule into practice. Wir wollen den restlichen Teil des Abends vor allem mal damit verbringen. 
We need to study as far as possible everything that she wrote on a specific topic before we draw our conclusion. Bevor wir unsere Schlussfolgerung ziehen, sollten wir soweit es uns möglich ist, alles studieren, was sie über ein gegebenes Thema geschrieben hat. We saw this again in the example of Jesus in Luke 24. Wir haben das ja schon in der Bibel gesehen in Lukas 24 Vers 27. It says that he expounded to them all, in all the scriptures things concerning himself. Da heißt es ja, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen allen Schriften aus. So we need to consider the totality of what inspiration says. Wir müssen also die die Totalität dessen berücksichtigen, was die Inspiration uns sagt. The danger of, of twisting or misunderstanding something die Gefahr etwas zu verzerren oder misszuverstehen is inversely proportional to the percentage of the total data we've examined nimmt proportional zum untersuchten Prozentsatz der gesamten Information ab in other words if we've um, if we've read one statement on a topic mit anderen Worten, wenn ich eine Aussage zu dem Thema gelesen habe we're much more likely to misunderstand the totality of what is said dann bin ich weitaus gefährdeter, die Botschaft misszuverstehen. There are some topics upon which Ellen White wrote very little or uh, never wrote at all, never wrote directly about them. Es gibt manche Themen, über die Ellen White nie geschrieben hat, direkt. She didn't write specifically about movies and videos. Sie hat nie direkt über äh, Kinofilme oder Videos gesprochen. About chemical or mechanical contraception. Niemals über chemische oder mechanische Verhütung. Abortion, cremation, organ transplants. Abtreibung, Einäscherung, Organtransplantation. There are topics that she wrote very little about. Es gibt Themen, wo sie sehr wenig drüber geschrieben hat. Like life insurance and wedding rings. Zum Beispiel Lebensversicherungen und Hochzeitsringe. And then there are topics that she wrote much about. Und dann gibt es Themen, wo sie viel geschrieben hat. And so amongst those are Jesus Christ, the Holy Spirit. Zum Beispiel Jesus Christus und der Heilige Geist. Gives us, uh, when we read her writings, she gives us a clear picture. Da kann man ein wirklich klares Bild bekommen aus ihren Schriften. That both Jesus Christ and the Holy Spirit dass sowohl Jesus Christus als auch der Heilige Geist are not only fully God, nicht nur völlig Gott sind, but have also both always existed. sondern auch beide immer schon existiert haben. Als wir want to share one brief example of how keeping in mind everything she has said is important. Ich möchte ein Beispiel dafür geben, wie wichtig es ist, alles und zu berücksichtigen, was sie gesagt hat. Some people ask, einige Leute fragen, didn't Ellen White say that we can never really know that we are saved or hat, say that we're saved? Hat Ellen White nicht gesagt, dass wir niemals genau wissen können, dass wir gerettet sind? Look at what she said in Christ's object lessons. Schaut euch mal das Zitat an im in Christi Gleichnisse. Those who accept the Savior, diejenigen, die den Erlöser annehmen, however sincere their conversion, sollten ganz gleich wie aufrichtig ihre Bekehrung, should never be taught to say or feel that they are saved. Niemals gelehrt werden zu sagen oder zu fühlen, dass sie gerettet sind. Now some people would read that and say, ah, oh, that settles it. Und manche würden das lesen und sagen, hey, das ist ja damit die Frage geklärt. But let's take a look at some other statements she made. Aber lass uns einige andere Aussagen mal anschauen. In a General Conference Bulletin she said, in im General Conference Bulletin von 1901 sagte sie, one of you may know for yourself that you have a living savior. Jeder von euch kann für sich selbst wissen, dass ihr einen lebendigen Erlöser habt. That he is your helper and your God. Dass er euer Helfer und euer Gott ist. You need not stand where you say I do not know whether I am saved. Ihr müsst nicht den Standpunkt haben, dass ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich gerettet bin. Do you believe that Christ is your personal savior? Glaubt ihr an Christus als euren persönlichen Erlöser? If you do, wenn ja, then rejoice. Dann freut euch. When we take a look at that statement of hers from Christ's object lessons, wenn wir das Zitat aus Christi Gleichnisse noch mal anschauen, it makes sense when we consider what was before and after it. Dann hilft es uns zu sehen, was davor und danach stand. She said, "Never can we safely put confidence in self or feel this side of heaven that we are secure against temptation." Sie sagte nämlich, niemals können wir sicher unser Vertrauen in unser Ich legen oder fühlen, wir sind bereits hier diesseits des Himmels sicher vor der Verführung. And after it she says, even when we give ourselves to Christ. Und dann sagt sie hinterher, selbst wenn wir uns Christus übergeben and know that he accepts us. Und wissen, dass er uns annimmt. We are not beyond the reach of temptation. Sind wir nicht außerhalb der Reichweite der Verführung? So what was she talking about? Also wovon hat sie wirklich gesprochen? What was the word that was repeated twice here and here? Welches Wort hat sich jetzt doppelt wiederholt hier? What was it? Temptation. Yes, temptation. Exactly. 
So she was warning against the feeling that, uh, or expressing that once I gave my life to Christ, so I'm forever secure. Also sie hat davor gewarnt, vor diesem Gefühl oder dieser Überzeugung, wenn ich einmal mein Leben Jesus übergebe, dann bin ich für immer sicher. Now let's take a look together at uh, two case studies tonight. Wir, wir wollen heute Abend noch zwei Fallstudien gemeinsam machen. First of all, Erstens, did Ellen White teach that Adventists should not eat eggs? Hat Ellen White gelehrt, dass Adventisten keine Eier essen sollen? Let's take a look at uh, as much of the council as we can. Lass uns mal so viel darüber von ihr anschauen, was sie gesagt hat von dem Ratschlag. Don't leave after hearing the first statement. Also lauft jetzt nicht weg, nachdem wir das erste äh, Statement gehört haben. We need to take all of the data into consideration. Wir müssen alle verfügbaren Daten berücksichtigen. Are you ready? Seid ihr bereit? I don't think they're ready. Ich, äh, Are you ready? Seid ihr bereit? You sure? Seid ihr sicher? All right. Okay. In a, let, in a sermon at Battle Creek in 1869. In einer Predigt im, in Battle Creek im Jahre 1869. She said, you place upon your table butter, eggs and meat. Da hat sie gesagt, ihr stellt Butter, Eier und Fleisch and, auf euren Tisch. And your children partake of them. Und eure Kinder nehmen davon. And then you come to meeting and ask God to bless and save your children. Und dann kommt ihr zur Versammlung und bittet Gott, eure Kinder zu segnen und zu erretten. How high do your prayers go? Wie hoch steigen eure Gebete? In other words, Mit anderen Worten, uh, how do you expect your prayers to be answered? Wie könnt ihr erwarten, dass eure Gebete beantwortet werden? A next, a, a letter to brother and sister E, same year. Im gleichen Jahr ein Brief, ein Brief an Bruder und Schwester E. She said, Eggs should not be placed on your table. Dort steht, Eier sollten nicht auf euren Tisch gestellt werden. They're an injury to your children. Sie sind eine Schädigung für eure Kinder. So some people would say, oh, that settles it. Und einige würden sagen, okay, damit ist die Sache geklärt. No one in any place, in any time should ever eat any eggs. Also niemand sollte jemals und irgendeiner Umstand irgendwann mal ein Ei essen. But is this what Ellen White believed? Aber ist das, was Ellen White geglaubt hat? Let's take a look at something else she said. Lass uns etwas anschauen, was sie ebenfalls gesagt hat. <coughs> There was a medical missionary in Australia. Es gab einen medizinischen Missionar in Australien. And he stopped people from, or he completely banned eggs and dairy in the hospital he worked in. Er hat in einem Krankenhaus gearbeitet und hat dort alle Eier und Milchprodukte verbannt. But they didn't have adequate nutritional replacements. Es gab allerdings keinen echten adäquaten Nahrungsersatz. So he actually got pernicious anemia and was almost uh, about to die. Er bekam perniziöse Anämie und war kurz vor dem Sterben. You know, this is a, an illness of the blood, a, a deficiency in the blood. Das ist eine Blutkrankheit. Look at what Ellen White said to him. Jetzt schaut mal, was Ellen White ihm gesagt hat. Dear brother and sister Cress. Liebe Bruder und Schwester Cress. I have all confidence in you. Ich habe volles Vertrauen in euch. And I greatly desire that you may have physical health. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr körperlich gesund seid. Some of our people are very careless in regard to health reform. Einige in unserem Volk gehen sehr sorglos mit der Gesundheitsreform um. But you must not. Aber ihr in order to be an example to them. Dürft nicht Extremisten sein. Be an extremist. Weil ihr ein Vorbild sein wollt. You must not deprive yourself of that class of food which makes good blood. Ihr dürft euch nicht die Nahrungsmittel vorenthalten, die gutes Blut machen. Now here it is. Und hier schreibt sie. Says, put into your diet something you've left out. Fügt eurem Speiseplan etwas hinzu, das ihr weggelassen habt. It is your duty to do this. Es ist eure Pflicht, dies zu tun. Get eggs of healthy fowls. Besorgt euch Eier von gesundem Geflügel. Use these eggs cooked or raw. Gebraucht diese Eier gekocht oder roh. Drop them uncooked into the best unfermented wine you can find. Mengt sie ungekocht in den besten unfermentierten Wein, den ihr finden könnt. This will supply that which is necessary for your system. Das wird eurem System das Notwendige zuführen. Sounds pretty disgusting, right? Das klingt <lacht> ziemlich äh, eklig, oder? But as we're gonna see, it helps. Aber wir sehen werden, das hilft. She says, do not for a moment suppose that this will not be right to do. Denkt nicht für einen Moment sagt sie, dass ihr damit nicht richtig handeln würdet. You are in danger of taking too radical a view of health reform. Ihr steht in der Gefahr, eine zu radikale Sicht der Gesundheitsreform anzunehmen. And provide, prescribing yourself a diet that will not sustain you. Und euch einen Ernährungsplan vorzuschreiben, der euch nicht gesund erhalten wird. She was also shown that eggs contain properties which are remedial agencies in counteracting poison. Ihr wurde sogar gezeigt, dass Eier Inhaltsstoffe enthalten, die als Heilmittel Gifte bekämpfen. 
Then she says, while warnings have been given against the use of these articles, und obwohl Warnungen gegeben worden sind, schreibt sie gegen den Gebrauch dieses Nahrungsmittels. In families where the children were addicted to, yes, steeped in habits of self-abuse. In Familien, in denen die Kinder von Selbstbefriedigung abhängig waren, ja tief darin verstrickt that waren. That is sexual addictions. Also, ja. Ja. Yeah. Yes, uh, she says. Uh, yet we should not consider it a denial of principle to use eggs of hens that are well cared for and suitably fed. Sollten wir es nicht als eine Verleugnung des Prinzips ansehen, Eier von Hühnern zu verwenden, die gut versorgt und angemessen gefüttert werden. Then um, Dr. Cress wrote a reply to Ellen White. Und Dr. Cress hat dann eine Antwort zu he Ellen White geschrieben. He said he was grateful seeing that he had been led to extremes. Ich sehe, dass die starke Ansicht, die ich bezüglich that, uh, that he been led to ex extremes. Also er hat gesehen, dass er in der Gefahr stand, extrem zu werden. And he says, I feel very thankful that the Lord has corrected me. Und er sagt, ich bin dankbar, dass der Herr mich korrigiert hat. Now with reference to myself as far as I know. Nun versuche ich, soweit ich es weiß, I'm following out carefully all the instruction that God has sent me through you. Sorgfältig die Instruktionen alle zu befolgen, die Gott mir durch dich gesandt hat. Said, I'm using both eggs and milk. Ich gebrauche sowohl Eier als auch Milch. And I'm able to do this without a prick of conscience now. Und kann das jetzt auch ohne Gewissensbisse tun. Explain saying before he he would feel condemned if he would do this. Er hat vorher erklärt, zuvor konnte ich es nicht ohne mich verurteilt zu fühlen. He says I really believe that there is hope for me being restored to health. Und er sagt dann, ich glaube wirklich, dass es Hoffnung für mich gibt, dass ich wieder gesund werde. Else the Lord would not sent, have sent me this message through you. Ansonsten hätte der Herr nicht diese Botschaft gesandt. You know, Dr. Kress actually lived for uh, quite a while longer. He lived until his mid 80s. Dr. Kress hat noch lange gelebt, bis er in die 80er kam. He had a long, healthy life. Hat noch ein langes, gesundes Leben gelebt. Now, why was there such a strong warning to this brother and sister E? Also, warum gab es diese starke Warnung an Bruder und Schwester E damals? Their teenage sons were addicted to sexual indulgence. Ihre heranwachsenden Teenager Söhne waren äh, nach sexuellem Genuss süchtig. And God had shown Ellen White that eggs contain substances that tend to stimulate sexual desire. Und Gott hatte Ellen White gezeigt, dass Eier Stoff enthalten, die dazu tendieren, sexuelles Verlangen zu stimulieren. And uh, science has actually validated this. Und die Wissenschaft hat das mittlerweile auch bestätigt. She says this kind of food, eggs and animal flesh. Sie sagt, diese Art der Nahrung, Eier und Tierfleisch, feeds and inflames the animal passions. Füttert und entflammt die tierischen Leidenschaften. This makes it very difficult for them to overcome the temptation. Dies macht es ihnen so schwer, die Versuchung zu überwinden. To indulge in the sinful practice of self-abuse. Sich der sündigen Praxis der Selbstbefriedigung which hinzugeben. Which is at this age almost universally practiced. Die in diesem Zeitalter fast universal praktiziert wird. So she was giving sensible advice to brother and sister E. Sie hat also wirklich einen äußerst sinnvollen Ratschlag dem Bruder und der Schwester E gegeben. Giving them advice to help their children to be able to battle temptation. Also es war ein Hinweis, um den Kindern zu helfen, mit der Versuchung fertig zu werden. And um, those in different situations, she gave different counsel to. Sie hat also Menschen in verschiedenen Situationen verschiedene Ratschläge gegeben. For example, there's a statement on the benefit of eggs. Es gibt jetzt zum Beispiel ein Zitat über die Nützlichkeit von Eiern. Where she says, milk. Eggs and butter should not be classed with flesh meat. Sie sagt zum Beispiel, Milch, Eier und Butter sollen nicht mit Fleisch auf einer Stufe gesehen werden. In some cases, the use of eggs is beneficial. In einigen Fällen ist der Gebrauch von Eiern vorteilhaft. So the question comes, who can use or who should, who may need to use eggs? Also die Frage wird gestellt, für wen könnte der Gebrauch von Eiern notwendig sein. First of all, people whose blood making organs are weak. Personen, deren blutmachende Organe schwach sind. Secondly, people in developing countries or poor areas that don't have other food that's adequate nutrition. Oder zweitens Personen in Entwicklungsländern, in armen Ländern, wo es kein anderes Essen gibt, das adäquate Nährung, äh, Nährwerte hätte. And uh, people who were too poor to afford, um, afford proper nutrition. Oder auch Personen, die einfach aufgrund ihrer Armut es sich nicht leisten konnten, andere angemessene Nahrungsmittel zu kaufen. So what about those who should avoid the use of eggs? Also wer sollte dann keine, Esse, keine Eier essen? Persons who, in whom sexual passions are strong, need to avoid the use of stimulating foods. Personen, die starke sexuelle Leidenschaften haben, sollten stimulierende Nahrungsmittel vermeiden. And also people who are overweight, probably because of cholesterol. 
Und auch Personen, die übergewichtig sind, wahrscheinlich wegen dem Cholesterin. Now, there was a time where there was a time where there were some people who were being extreme about counsels Ellen White had given about health. Es gab also eine Zeit, in der einige Menschen extrem geworden waren in Bezug auf die Gesundheitsbotschaft, die Ellen White gegeben hatte. And trying to bring balance, she continued to advocate discontinuing meat or flesh food, tea, coffee. Und dann hat sie also versucht, das etwas ausgewogene, also Ausgewogenheit hineinzubringen. Sie hat gesagt, weiterhin Fleisch, Tee und Kaffee sollen verbannt sein. But she said that um, cutting milk, cream and butter and eggs for all people everywhere. Aber sie hat auch gesagt, dass wenn man jetzt fordern würde, dass Milch, Creme, Butter, Eier von allen Menschen zu allen Zeiten gemieden Regardless werden sollte, was going unabhängig, too far. unabhängig von der Situation, das würde zu weit gehen. Now, why would she have against tea, coffee, uh, and meat? Warum hat sie also gegen Fleisch, Tee und Kaffee gesprochen? Simple, for health reasons. Aus Gesundheitsgründen. Tea and coffee have caffeine. Da in Tee und Kaffee ist Kaffein drin. Kaffein is actually one of the most uh, addictive um, substances. Kaffein ist eigentlich eine der süchtig machendsten uh, Substanzen, die es überhaupt and, gibt. Um, many people who, who break free from, from addictions to caffeine, they, um, it, takes, it takes some time, they get migraine headaches. Ja, also viele Leute, die vom Kaffein frei werden wollen, das braucht Zeit, but, viele Kopfschmerzen. But caffeine affects our nervous system. Kaffein ähm, beeinträchtigt unser Nervensystem. And I actually heard a, an interview on National Public Radio a few years ago in the US. Ich hörte vor einigen Jahren in einem Radioprogramm in den USA. Non-Christian. Ein Interview mit einem nicht They said that when caffeine is ingested, ähm, wo gesagt worden ist, wenn man äh, Kaffein zuführt, that it goes to the frontal lobe of the brain. Dann geht das zum Frontallappen des Gehirns. And it stays there for two weeks. Und bleibt dort für zwei Wochen. And friends, we know that The frontal lobe of the brain und wir wissen, dass dieser präfrontale Kortex, dieser frontale part that deals with spirituality and morality and the will. Dann wissen wir, dass dort der Teil des Gehirns ist, wo Moralität und und der Wille sitzen. God wants our minds to be as clear and strong as possible. Gott möchte, dass unser Denken so klar und stark wie möglich ist. So that we ist. can clearly hear his voice. So dass wir deutlich seine Stimme hören können. Do you want to be able to hear God's voice tonight? Wollt ihr Gottes Stimme hören? I know that I do. Also ich möchte oh, das unbedingt. Clear strong mind for him. Klaren, klares Denken für ihn haben. Now, Ellen White did say that the time would come. Nun Ellen White hat auch gesagt, when we will need to discard from the diet all animal products. Dass die Zeit kommen wird, wo wir alle tierischen Produkte von der Ernährung verbannen werden müssen. She says, but when that time comes. Aber sie sagte auch, wenn die God Zeit will kommt, reveal it. wird Gott es offenbaren. No extremes in health reform are to be advocated. In der Gesundheitsreform <coughs> sollten keine Extreme gefördert werden. So the question comes, has that time arrived? Und die Frage ist jetzt, ist diese Zeit gekommen? Well, I believe in my country, absolutely. Also ich glaube in meinem Land absolut. I have friends who worked in slaughterhouses, chicken or yeah, chicken slaughterhouses. Also ich habe Freunde, die haben so in Schlachthäusern zum Beispiel für, für They, um, für Geflügel gearbeitet. They actually have a, a, um, a person to teach new employees. Es gibt sogar eine Person, die neuen Angestellten beibringt. How to scrape the tumors out of the, the chicken corpses. Wie man aus den äh, aus den Körpern der der äh, Geflügel, also der, 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 der Hühnchen, die Tumore heraus äh, nimmt. Because they're ridden with cancer. Weil die voller Krebs sind. Friends, uh, modern The largest hospital system in our country in the US. Das größte Krankenhaussystem in den USA. Less than a year ago they put out a statement. Da haben sie ein, vor weniger als einem Jahr eine Aussage gemacht, saying that if doctors wanted to prescribe the best diet to their patients, dann haben sie gesagt, wenn Ärzte die beste Ernährung ihren Patienten prescribe, vorschreiben sollten, they should prescribe a purely plant-based diet. Dann sollten sie eine rein pflanzliche Ernährung verschreiben. Uh, so I believe that time has come. Also ich glaube, diese Zeit ist gekommen. On top of that, uh, zudem, you know, since I've been here in Germany, seit ich hier in Deutschland I've jetzt bin, some amazing food. da habe ich wirklich ausgezeichnetes Essen gehabt. And you know, I became vegetarian uh, nine years ago. Vor neun Jahren bin ich Vegetarier geworden. And all of the food I've eaten since I've been here has been not only vegetarian, but without using any cheese or, or butter. Und alles, every food. Ja, yeah, ja, yeah. yeah. all the food I've had so vegan. far. Yeah, it's vegan. Yeah. Also, ich bin wirklich Veganer gewesen, ohne ohne Butter und ohne Milch und so. Because the people who I've been staying with and eating with are ah, just here. 
In Germany, yeah. Ah, okay. Uh, yeah. Also hier hat er bisher nur vegan gegessen, ja. And it's been delicious. Und es war wirklich äußerst köstlich. There are so many varieties of alternatives to, to cheese or butter. Es gibt so viele Alternativen mittlerweile zu Käse und zu Butter. And uh, there's some amazing um, material or foods out there that we can use to to make delicious food. Und es gibt so erstaunliche Lebensmittel mittlerweile, die man benutzen kann, um wirklich leckeres Essen zu machen. Also today um, we look back and see that Dr. Kress wir können heute auch zurückschauen und sehen, He probably could have been cured by taking vitamin B12. Wir können sehen, dass Dr. Kress wahrscheinlich durch die Einnahme von Vitamin B12 geheilt werden Lack of können. B12 causes anemia. Denn ein Mangel an Vitamin B12 fördert oder verursacht solche Anämie. So back then the only quick source of B12 was healthy eggs. Also damals war die einzige schnelle Ressource für Vitamin B12 gesunde Eier. Now maybe also Eier von gesunden Hühnern. Maybe you've never heard some of these things. Vielleicht habt ihr solche Dinge noch nie gehört. And if so, God wants you to study it out. Und dann möchte Gott, dass ihr das noch mehr studiert. Romans 14 verse 5 says, let each be fully convinced in his or her own mind. Römer 14 vers 5 sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. We have a responsibility to study. Wir haben eine eine Verantwortung selbst zu studieren. As you study, consider the following factors. Man muss diese Faktoren hier im Studium beachten. Nutritional benefit, der Nährwert, risk of disease, das Krankheitsrisiko, cost, die Kosten and, uh, the individual differences of people. und auch individuelle Unterschiede von Menschen. Now, if you decide to make a change in your life, wenn du dich entscheidest, eine Veränderung in deinem Leben vorzunehmen, know that there will be a struggle. erwarte, dass es dort Kämpfe geben wird. Galatians 5, 17 says, in Galater 5, Vers 17 steht, For the sinful nature desires what is contrary to the spirit. Denn das sündige Fleisch gelüstet oder streitet gegen den Geist. And the spirit what is contrary uh, to the flesh. Und der Geist gegen das Fleisch. So we can expect a struggle. Wir können also einen Kampf erwarten. But friends, Christ will grant us the victory if we hold on to him. Aber Gott wird uns den Sieg schenken, wenn wir an ihm festhalten. And he will enable us to remove things from our lives that need removing. Und er wird uns befähigen, Dinge aus unserem Leben zu entfernen, die dort entfernt werden müssen. So, do you feel like uh, the all the available data is a little more clear? Also, ihr könnt jetzt sehen, wie wenn man alle Informationen hat, dass es etwas klarer wird. How we can't take one statement, but we need to take as much as possible. Wie man nicht nur ein eine Aussage nehmen soll, sondern verschiedene nehmen soll. Ist das klar okay. geworden? All right, one more quick example. Ein kurzes weiteres Beispiel noch. Is it a sin to eat dessert? Ist es eine Sünde Dessert zu essen? How many say yes? Wie viele von euch sagen ja? Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. <laughs> How many say no? Wie viele von euch sagen nein? All right. How many say you don't know? Wie viele von euch sagen ich weiß es nicht genau? <laughs> Let's take a look. Lasst uns das mal anschauen. Problem number one, excessive use of sugar. Das erste Problem ist die exzessive Verwendung Far von Zucker. Too much sugar is ordinarily used in food. Viel zu viel Zucker wird gewöhnlich in der Nahrung verwendet. Cakes, sweet puddings, pastries. Kuchen, süße Puddings, Gebäck. Jellies, jams. Marmeladen. Their active causes of indigestion. Sind direkte Verursacher von Verdauungsstörungen. She also said sugar clogs the system. Sie sagt Zucker hemmt das System. It hinders the working of the living machinery. Er behindert die Arbeit der lebenden Maschine. Anything that hinders the active motion of living machinery affects the brain very directly. Alles was die aktive Bewegung der lebenden Maschinerie behindert, beeinträchtigt sehr direkt das Gehirn. Now check this out. Jetzt pass mal auf. She actually says from the light given me. Wow. Was hier sagt, ist gemäß des Lichtes, das mir gegeben wurde, Sugar, when largely used, kann ich sagen, dass Zucker, wenn in großen Mengen verwendet, is more injurious than meat. schädlicher als Fleisch ist. So sugar can, uh, can be really bad for us if we eat too much of it. Also Zucker kann wirklich schlimm für uns sein, wenn wir zu viel davon essen. Part, problem number two is milk, eggs and sugar in combination. Problem Nummer zwei sind Milch, Eier und Zucker in Kombination. She says many people use a great amount of milk and sugar. Sie sagt viele Menschen verwenden eine große Menge Milch und Zucker. These clog the system. Diese hemmen das System. These are they irritate the digestive organs. Sie irritieren die Verdauungsorgane. And they affect the brain. Und beeinträchtigen das Gehirn. Has it ever happened to you? Ist euch das schon mal passiert? That, uh, you eat a really, really good meal, ihr habt ein wirklich gutes Essen gegessen, but you eat too much. aber ihr habt zu viel gegessen. And after you've eaten, 
Und nachdem ihr gegessen habt, ah, you start to go into a coma. Dann geht er so und dann fällt ihr so in ein Koma. A food coma, right? So ein Essenskoma. What we eat affects our brain. Was wir essen hat direkten Einfluss auf unser Gehirn. Some things we eat can just tend to put us to sleep. Manche Dinge, die wir essen, können uns direkt in den Schlaf versetzen. So tomorrow, uh, for lunch, before we come back for our next message. Also morgen Mittag, bevor wir dann zur Nachmittagspräsentation schreiten. Be sure not to eat too much. Also dann stellt sicher, dass ihr nicht zu viel esst. We want to be able to have our minds sharp. Denn ihr wollt einen scharfen Verstand haben. This is a principle we should always practice though. Das ist ein Prinzip, das wir immer praktizieren sollten. She says especially harmful are the custards and puddings. <coughs> Sie sagt besonders schädlich sind solche Cremes, Soßen und auch Puddings, in which milk, eggs and sugar are the main ingredients. In denen Milch, Eier und Zucker die Hauptbestandteile sind. By the way, we're going to see tomorrow. Wir werden übrigens morgen sehen, how all of her health counsels though far advanced of her time. Dass all ihre Uh, Gesu uh, Gesundheitsratschläge, die so weit ihrer Zeit voraus waren, have been validated by medical science as being right on. Sind dann von der Wissenschaft mittlerweile wirklich bestätigt worden als auf den Punkt kommend. The next or another point, could we know that animals were in perfect health? Uh, sie sagt hier als drittes, wenn wir wissen könnten, dass die Tiere vollkommen gesund sind, I would recommend that people eat flesh meats sooner than large quantities of milk and sugar. Würde ich empfehlen, dass Menschen eher Fleisch essen als große Mengen an Milch und Zucker. It would not do the injury that milk and sugar do. Es würde nicht den Schaden anrichten, den Milch und Zucker verursachen. I know that she does say if we could know that animals were in perfect health. Also, passt genau auf, sie sagt, wenn wir wissen könnten, dass die Tiere gesünder wären. Ja? But we Vollkommen. often can't. Aber das können wir meistens ja gar nicht. Even in times when there are own animals Oh, when they're our own. Selbst wenn sie unsere eigenen Tiere sind. One day they look fine. Eines Tages schauen sie ganz prima aus. The next day they drop dead. Und am nächsten Tag fallen sie tot um. Uh, so we can't truly know the, the fullness in fullness the health of uh, the animals that we're eating. Wir können im Grunde genommen gar nicht völlig verstehen, wie gesund unsere Tiere dann sind. Now let's take a look at a, a case of someone. Wollen uns ein Beispiel hier von jemandem anschauen? This is um, A husband, he took extreme views in health reform. Ein Ehemann mit Namen B, er hatte extreme Ansichten bezüglich der Gesundheitsreform. He enforced rigid rules on his wife and family. Er hat starre Regeln bei seiner Frau und Familie durchgesetzt. Two of his children died of malnutrition. Zwei Kinder starben an Mangelernährung. And Mrs. B, his wife, was near starvation. Und seine Frau, Mrs. B, war kurz vor dem Verhungern. Now, as we take a look at what she said to them, und wenn wir uns anschauen, was sie dann ihnen gesandt hat, she said plain cakes with raisins. Sie sagt einfacher Kuchen mit Rosinen, rice pudding with raisins, rice pudding mit Rosinen, prunes and figs, gelegentlich mit Pflaumen und Feigen, and many other dishes I might mention. Und viele andere Gerichte, die ich nennen have könnte, the demand of appetite. hätten den Forderungen des Appetits genüge getan. So she says, uh, continuing on. Und dann sagt sie, uh, or We see then that she actually counseled someone to eat something that was sweet. Sie hat also jemand geraten, Süßigkeiten zu essen. But the principle is sugar when it's largely used das is Prinzip, can be dangerous. Das Prinzip ist also dangerous. Zucker in hohem Maße verwendet ist nicht gesund. The other principle is that food in which eggs and milk and sugar are the main ingredients. Das andere Prinzip ist, dass Nahrungsmittel in denen Milch, Eier und Zucker die Hauptbestandteile sind, are not the most helpful. Sind nicht die gesündesten. But she did not forbid the use of moderate or the moderate use of sugar. Doch sie hat den moderaten Gebrauch von Zucker nicht verboten. And even with a little milk at some times. Sogar mit Milch. Now keep in mind, this was in the day also when they milked their own cows. Also wir sollten bedenken, das war noch zu der Zeit, als sie ihre eigenen Kühe gemolken haben. Today uh, the the milk industry and well, it's it's not what it used to be. Also heute mit der Milchindustrie sind wir noch in einer anderen Situation, das, wie es But, damals uh, nicht war. Let's consider Continue looking at what she said about desserts. Schauen wir doch mal ganz kurz an, was sie über Desserts gesagt hat. She said, plain simple pie may serve as a dessert. Einfache Torte oder einfacher Kuchen kann als Dessert dienen. But when one eats two or three pieces merely to gratify appetite. Aber wenn jemand zwei oder drei Stücke isst, nur um einen unmäßigen Appetit zufriedenzustellen, he unfits himself for the service of God. Macht er sich selbst für den Dienst Gottes unfähig. As we shouldn't engage in eating competitions to see if we can eat 50 50 50 veggie burgers. 
Also wir sollten keinen Essenswettstreit machen, ob jemand 15 äh, vegetarische Burger essen kann. Our bodies are the temple of God. Unser, unsere Körper sind der Tempel Gottes. And we want them to be in the best service or best shape for his service. Und wir wollen, dass unser Körper wirklich auch in der besten Verfassung für seinen Dienst sich befindet. She said lemon pie should not be forbidden. Sie sagte Zitronenkuchen sollte nicht verboten werden. Even though if you think about it some lemon pie usually has uh, includes some eggs and sugar. Obwohl wenn ihr darüber nachdenkt Zitronenkuchen normalerweise etwas Zucker und Ei enthält. So she made it clear the problem isn't one piece. Sie machte ganz deutlich, das Problem ist nicht das eine Stück. The problem is when we continue eating more and more because it tastes good. Sondern das Problem ist, wenn wir mehr und mehr essen, weil es halt so gut schmeckt. So too much of even a good thing can become a bad thing. Also zu viel vom Guten kann sogar schlecht sein. And Christ can grant us the ability to have self-control. Und Christus kann uns die Fähigkeit schenken, Selbstbeherrschung zu haben. One of the fruits of the Spirit. Das ist eine Frucht des Geistes. We also see her personal practice. Wir sehen ihre persönliche Praxis. That she didn't insist as a rule for others. Sie hat sie natürlich nicht als Regel für andere ähm, dargestellt. She says, we have always used a little milk and some sugar. Wir haben immer, sagt sie, ein wenig Milch und etwas Zucker verwendet. This we have never denounced. Wir haben diese Dinge nie verworfen. Either in our writing or in our preaching. Weder in unseren Schriften noch in unseren Predigten. We have no sugar bowl on our table. Wir haben keine Zuckerdose auf unserem Tisch. Our fruit sauce is sweetened with sugar as it requires before being put on the table. Unsere Fruchtsoße wird nach Bedarf mit Zucker gesüßt, bevor sie auf den Tisch gestellt wird. So here she she said we don't have a bowl of sugar. Sie sagt also wir haben keine Zuckerdose. But we do have sugar in the fruit sauce this day. Wir haben Zucker in der Fruchtsoße. And this was her personal practice. Das war ihre persönliche Praxis. You know, one time uh, she heard about someone who told her uh, that someone was saying, "Oh, Ellen White does that or Ellen White doesn't eat that. Sie hat mal gehört, wie jemand anders gesagt hat, äh, wie jemand hat ihr erzählt, wie ein anderer zu der Person gesagt hat, oh, she, she, Ellen White äh, hat ist das oder das lässt sie weg. And she wrote and she said uh, she actually said after that und danach hat sie gesagt, you know, if if I am the the standard for what people do and don't do, wenn ich der Standard bin für was Menschen tun oder nicht tun. She said I wouldn't give a penny or a farthing for that kind of health reform. Dann würde ich nicht einen Cent für so eine Gesundheitsreform ausgeben. Friends, our convictions are to rest upon God's word and the writings of inspiration in the spirit of prophecy. Unsere Überzeugungen müssen auf der Bibel und auf den Schriften des Geistes der Weissagung basieren. And then God will give us the strength to live out what we cannot do in our own strength. Und dann wird Gott uns die Kraft geben, das auch auszuleben, was wir in eigener Kraft nicht tun können. The last quotations that we'll look, look at together. Letztes Zitat, das wir uns anschauen werden. An Adventist physician who knew Ellen White very well. Ein adventistischer Arzt, der Ellen White sehr gut kannte. From a personal uh, letter, he, she wrote to him, we must, we must not take a single testimony, or actually he said this, we must not take a single testimony or paragraph in a book as the last word in what she believed or advocated. Er sagte, wir dürfen nicht ein einzelnes Zeugnis oder einen Paragraphen eines Buches als das letzte Wort über das, was sie geglaubt und vertreten hat, nehmen. Next is a section of the letter she wrote him. Und hier ist ein Abschnitt von dem Brief, den sie an ihn geschrieben hat. She said, I have not written a book of Proverbs. Sie sagt, ich habe kein Buch mit Sprüchen geschrieben. She says, under certain circumstances, Sie sagt, unter bestimmten Umständen I may make a statement suitable to the occasion. mache ich eine Aussage, die den Anlass angemessen ist. Under other circumstances, unter anderen Umständen I may make another statement on the same subject. mache ich eine andere Aussage über dasselbe Thema. Take the two together, Nimm die beiden zusammen and you have a balanced opinion. und du hast eine ausgewogene Meinung. Either alone, Jede für sich alleine might be one -sided könnte einseitig sein. Study all my writings. Studiere alle meine and Schriften. Not a paragraph or a few lines here and there. Und nicht nur einen Paragraphen oder ein paar Zeilen hier und da. And the same applies to the Bible. Und das gilt genauso für die Bibel. Friends, this is to be our hermeneutic. Das muss unsere Hermeneutik sein, liebe Freunde. Tomorrow we're going to take a, a look at a few more things that um, that she wrote in context. Morgen werden wir einige andere Dinge im Kontext betrachten, die sie geschrieben hat. And friends, when we use these rules together, it gives us an understanding of inspiration. Und wenn wir diese Regeln beachten, dann 
Uh, bedenken, dann werden wir ein Verständnis von Inspiration bekommen. Und das bereitet uns vor auf das baldige Kommen unseres Königs Jesus Christus. Do you want to be ready when Jesus comes? Wollt ihr bereit sein, wenn Jesus kommt? Amen. Amen. I know that I do. Also ich möchte es unbedingt. And friends, as we understand his word, Und liebe Freunde, wenn wir sein Wort verstehen, he is at the center of his word. Er ist im Zentrum seines Wortes. And as we apply these rules for healthy study, und wenn wir diese Regeln für gesundes, äh, gutes Studium anwenden, we get a clearer picture of the one who is the living word of God, Jesus dann Christ. werden wir ein klareres Bild von dem lebendigen Wort von Jesus Christus bekommen. It is then and only then, nur dann, that we can be ready for his return. können wir bereit sein für seine Wiederkunft. He alone can give us not just a head knowledge. Nur er kann uns nicht nur ähm, ein Kopfwissen geben, but a heart knowledge and a heart's longing desire to love and serve him. Sondern auch ein ein Herzenswissen und ein Herzenswunsch ihm zu dienen. If you want to say Lord, I want to be ready when you come. Wenn du sagen möchtest, ich möchte vorbereitet sein, ich möchte bereit sein, wenn du kommst. Help me to apply correct principles in understanding the Bible and the writings of Ellen White. Hilf mir wirklich nach guten Prinzipien die Bibel und die Schriften von Ellen White zu studieren. We want to invite you to join us to stand in prayer. Dann möchten wir euch einladen, gemeinsam mit uns für ein Abschlussgebet aufzustehen. Amen. Amen. Our Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you for your word that is a light in the darkness. Wir danken dir für dein Wort, das ein Licht in der Finsternis ist. Lord, we thank you for the promise in that word of the gift of prophecy in the last days. Wir danken dir für das für die Gabe der Weissagung, ähm, die dort beschrieben ist. And Lord, we thank you for what we've learned tonight. Wir danken dir für das, was wir heute Abend lernen durften. Lord, we've been challenged. Wir sind herausgefordert worden, Herr. Some of us in in various ways. Einige von uns in verschiedener Art und Weise. We ask for hearts to desire to do your will. Wir bitten dich um ein Herz, das sich danach sehnt, deinen Willen zu tun. Lord, as we study inspiration. Herr, wenn wir die Inspiration studieren. Teach us to use these hermeneutical principles. Dann lehre uns diese hermeneutischen Prinzipien anzuwenden. So we can correctly understand and hear your voice to our souls. Dass wir wirklich richtig verstehen können, was du gemeint hast und deine Stimme zu unserem Herzen, zu unserer Seele hören können. Lord bless us as we go from this place. Herr segne uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Lord we ask that on your holy day, the Sabbath. Und wir bitten dich, dass an deinem heiligen Tag, dem Sabbat, that we would be your holy people, dass wir auch dein heiliges Volk sein mögen. Bring us back again tomorrow, we pray. Bring uns morgen wieder hier zusammen. And as we go from this place, und wenn wir jetzt nach Hause gehen, may we never go from your presence. dann wollen wir trotzdem niemals aus deiner Gegenwart verschwinden. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.